che ogni tanto si è in pochi, dipende da com'è la cosa. Stazione siamo in 6, c'è silenzio, anche se il silenzio non è completamente silenzioso perché comunque la stazione è una specie di polmone meccanico che ti mantiene in vita, cioè non potresti vivere se non c'è senza questo sistema che in continuazione ricicla l'aria, eh, perché qui sulla stazione io inspiro ossigeno, espiro, la respirazione è calda e va verso l'alto, si rimischia, ritorna giù, il vapore acqueo che io butto fuori se ne va, sulla stazione io espiro e rimane lì e se dovessi respirare posso sulla stazione respirare tutto l'ossigeno che ho addosso e teoricamente morire anche se lì ce n'è di ossigeno. Quindi c'è bisogno di un sistema che ti continuamente ricicla l'aria, che la prende, la pulisce per esempio tira via il, il sudore o la, il vapore, che se no ti piove dentro la navicella, non vuoi passare nelle nuvole di sudore, per esempio. No. Per cui questo silenzio è un po' così, ma è vero che quando per esempio vai alla cupola, la cupola è questa finestrone enorme che abbiamo, tra l'altro costruito dall'industria italiana, si vai alla cupola, guardi di sotto, c'è cioè un mondo intero sotto, eh, ti, passa, ti passa tutto a 8 km al secondo, ti passa l'intero, vai un'ora e vedi l'intero pianeta, un'ora e mezza, vedi l'intero pianeta, quattro stagioni, il giorno e la notte, cinque continenti, oceano, vedi di tutto, di più, vedi, capisci un po' l'apprezzamento, o comunque cosa vuol dire guardare il mondo, com'è questo mondo che noi di solito guardiamo col naso appiccicato, no! col naso appiccicato per terra, noi, noi guardiamo la, la terra come se pretendiamo di vedere la terra come se dovessimo guardare un quadro, eh, la Mona Lisa con il naso così attaccato al collo, quindi vedi un dentino, un occhiettino, ma se vuoi vedere la Mona Lisa, vuoi vedere cosa la terra è, ti devi tirare indietro, a 400 km capisci che questa terra non è così immensa, è grande, ma non immensa, capisci che siamo una nave in viaggio nell'universo, capisci che quelli che sono a poppa non è che siano poi tanto lontani di quelli che sono a prua, se sei in Italia, in Svizzera, in Francia, in Austria, in Germania, sei nello stesso posto, anche quelli che sono in Africa, se guardate la distanza tra la Sicilia e l'Africa da lassù, è veramente, è veramente così, e uno vede l'Africa rossa, i deserti del Sahara, l'Italia verde, perché le condizioni climatiche, insomma eh, la, la percezione della terra da lassù è, è, è diversa, Vorrei che tutti andassero a fare gli astronauti perché si diventerebbe del, dei terrestri migliori. Questo sarà possibile in futuro e quindi vi saluto adesso, dandoci appuntamento a Tortona prima con le rain check tra poco e poi più tardi nello spazio come turisti. Ci vado anch'io, finalmente riuscirò, riuscirò a fare la finestra senza che Newton mi rompa le scale. Vai, ci vedremo la prossima volta.